。不久前，解放军报发文介绍了海军南昌舰的先进事迹。这艘零五五型驱逐舰独自追踪并对抗美国航母编队二十余天，数次逼退美舰侵扰，并在两架超级大黄蜂发起模拟攻击时，开启火控雷达将其锁定，通过坚决有力的回击，守护了领海安全。看来是南昌舰全员的坚强斗志和所搭载的致命武器令航母战斗群忌惮规避。该舰的集成舵杆和舰桥分别安装了四面阵 X 波段火控雷达和 S 波段多功能雷达，而前后甲板的112具垂直发射管可装载鹰击18反舰巡航导弹和鹰击21高超音速反舰弹道导弹。可是，一说到鹰击 21， 我的思绪却穿越到了1962年4月24日。那天，第三八五特种设计局锣鼓喧天，彩旗飘扬。原来，根据苏联政府决议，该局要为六六七型弹道导弹核潜艇研制一个大杀器 P 二七 K 反舰弹道导弹。不久后，车利亚宾斯克的兹拉托乌斯特武工厂就造出了这款直径一点五米、长度九点六五米、发射重量约十三点五吨、射程九百公里的两级液体弹道导弹。但是这么大只的导弹怎么击中近千公里外的航母呢 ？P 2 7 K 弹道导弹发射前，先根据航空侦察和目标指示系统或神话海洋卫星侦察与目标指示系统所提供的情报，确定敌舰的初始位置和运动参数，标的位置误差约75公里，装定诸元后，导弹出水飞向天际，在6到7万米高度分离第一级，再被第二级推出大气层。然后弹头后面的仪器舱伸展出一个大号十字形被动电子侦察天线，开始接收敌舰发射的无线电旁波半信号。这个天线十分灵敏，由当时的六四八科学研究院设计，被动探测距离八百公里。很快，弹在计算机就解算出了目标方位和弹头理想轨迹，并进行第一次变轨修正。在入前又进行第二次变轨，使轨道落点位置具有正确提前量。然后第二级分离，一枚重量七八百公斤。当量三十到八十万吨 TNT 的核弹头进入大气层，最后弹头不偏不倚，正好在舰队上空引爆。P 二七 K 导弹进行过三十一次飞行试验，其中地面发射二十次，成功十六次；水下潜射十一次，成功十次。最后一次弹头直接击穿了靶舰，但时过境迁，航母打击群的机动性和末段反导能力已显著提升，需要弹头以十余马赫再入时即可灵活变轨对阵目标。又能以高超音速对抗拦截，于是有人想到将弹道导弹的弹头做成具有一定升力系数的双锥体造型，在其内部设置前后两个可移动的配重，前方配重就是核弹或炸药，但这里我们用铁球代替，它可被压缩气体驱动前后移动。后方配重也是个铁球，但只能镜像移动，偏航时压缩气体推动后方配重移动，使弹头重心跟着侧偏，移出了阻力作用线，造成阻力对重心产生力矩。推动弹头绕至心旋转偏航，而偏航动作又导致侧滑方向上的弹头激波强度减弱，同时另一侧激波增强，使得两侧波后空气压力大小不等，于是气动合力的指向也朝着侧滑方向偏转，结果作用线会再次穿过至心，此时弹头就稳定在这一偏航角，被强弱不等的激波产生的压缩升力推动做横侧移动，这样后方配重的移动就可控制偏航角，使弹头向惯性轨道平面两侧激动。在垂直方向上，弹头在入前会轻微上扬，保持一定攻角，造成弹头下侧激波强于上侧，因此波后的气压差在垂直方向也产生了压缩升力。此时，如果前方配重向前移动，则至心前移，使弹头被力矩推动向零攻角回正，弹道会变得陡峭。同理，配重后移可产生抬头力矩，将弹头拉起，使弹道更加平缓。至心恰好移动到气动力作用线上，则会保持当前攻角。因此，移动前方配重可使弹头向当前惯性轨道前后机动，这样计算机就可发出配重移动指令，控制弹头绕着当前的惯性轨道做蛇形或螺旋形机动来躲避拦截，速度降低到7到8倍音速时，但在雷达和摄像机开始生成回波和光学图像进行比对，修正落点位置，并计算出新的惯性轨道期间弹头的机动范围会逐渐收敛。在高度两到三万米时停止机动，弹头以零攻角回到这条惯性弹道上，以大于五倍音速的末速度和接近垂直的角度，将航母甲板砸出一个大洞